திருவாத ஊர்ல பிறந்து மதுரைய ஆண்டு அரிமருத்தன பாண்டிய மன்னனோட தலைமை அமைச்சராய் இருந்தவருதான் மாணிக்க வாசகர் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு காலகட்டங்கள்ல வாழ்ந்த இவரால பாடப்பட்ட பாடல்கள் இன்னைக்கும் மனத உருக்கும் தன்மையோட விளங்கிட்டு வருதுன்னு தான் சொல்லணும் இவரு பாடின திருவாசகம் இன்னைக்கும் தமிழ்ல சிறந்த இலக்கியமா விளங்கிட்டு வருது பல தமிழ் இலக்கியங்கள் ஏற்றியவர்கள்ல முக்கியமான ஒருத்தராய் இருந்த இந்த மாணிக்க வாசகர் மதுரை பாண்டிய மன்னன் கிட்ட அமைச்சரா இருந்த காலகட்டங்கள்ல மதுரைய சுத்தி இருக்கிற சிவன் கோவில்கள்ல சிவத்துண்டு புரிஞ்சிட்டு வந்திருக்காரு அப்படி இருந்தப்போ இவரு தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர்ல இருக்கிற பூலா நந்தீஸ்வரர் கோவிலுக்கு வருகை தந்திருக்காரு இந்த பூலா நந்தீஸ்வரர் கோவில் உலக புகழ் வாய்ந்த செப்பேடுகள் வைக்கப்பட்டிருந்த இடமா விளங்கி இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த சின்னமனூர் செப்பேடுகள் பாண்டிய மன்னர்களோட வாழ்க்கை முறை வரலாற்ற தெரிஞ்சுக்கிற மிக முக்கியமான பொக்கிஷத்துல ஒன்னா கருதப்படுது இந்த செப்பேடுகள் குறிப்புக்கு மாணிக்க வாசகர் உதவி இருக்கலான்னு வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்களால சொல்லப்படுது அதன் நினைவாகவே மாணிக்க வாசகருக்கு சின்னமனூர்ல கோவில் எழுப்பி இருக்காங்க இவரோட பரியை நரியாக்கன கதை இன்னைக்கும் சிறப்பு வாய்ந்ததாவும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதையாவும் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு முறை பாண்டிய மன்னனுக்கு சோழ நாட்டுல இருந்து நல்ல குதிரைகள் வந்திருக்குன்னு தகவல் வரவே மன்னன் அமைச்சர் மாணிக்க வாசகர் கிட்ட பொன் பொருளை கொடுத்து வாங்கி வர உத்தரவிடுறாரு அரசனோட கட்டளைய நிறைவேற்ற குதிரை வாங்க போறப்போ இவர சோதிக்க இறைவன் சாமியார் வேடத்துல இருக்கவே அவரை பார்த்த மாணிக்க வாசகர் அவருக்கு தொண்டு செய்யறதுல இறங்கிடுறாரு குதிரை வாங்க போனவர் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு தகவலும் மன்னனுக்கு வராததால கோபம் கொண்ட மன்னன் மாணிக்க வாசகரை பிடிச்சிட்டு வர காவலர்களுக்கு ஆணையிடுறாரு காவலர்கள் வர்றத பார்த்த சாமியாரும் மாணிக்க வாசகரும் நாள் சரியில்லாததால ஆவணி மாசம் குதிரை மதுரை வந்து சேரும்னு சொல்லி அவங்கள அனுப்பிடுறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வரவே சாமியார் வேஷத்துல இருக்கிற சிவன் நரிகல குதிரையாக்கி மதுரைக்கு அனுப்பி வச்சிடுறாரு மன்னருக்கு குதிரைகளை பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷம் அன்னைக்கு இரவே அந்த குதிரைகள் நரியா மாறி அங்கிருந்த மீதி குதிரைகளையும் கடித்து குதிரை விடவே இதனால கோபம் கொண்ட பாண்டிய மன்னன் மாணிக்க வாசகர வைகை ஆற்றோட சுடு மண்ணில நீக்க வச்சிடுறாரு அவரு சூடு தாங்காம அலரவே இறைவன் வைகை யாத்துல வெள்ளப்பெருக்க ஏற்படுத்துறாரு அந்த வெள்ளத்தால கரை உடையவே வீட்டுக்கு ஒருவன் உடைந்த கரைய அடைக்க வரணும்னு மன்னன் கட்டளை இடுறாரு பிறகு வந்து கிழவியோட பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கதையோடு சிவனோட திருவிளையாடல் முடியுது இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு மன்னன் மாணிக்க வாசகர தன் அமைச்சரா வர அழைக்கவே இதை மறுத்த மாணிக்க வாசகர் சிவத்துண்டு செய்ய இறைவன் கட்டளையின் பேர்ல பல ஊர்கள் போறதா சொல்லி சிவாலயங்கள் போய் தனது சேவைய தொடர்றாரு அப்படி தொடங்கிய சிவ தொண்டுல சின்னமனூர்ல இருக்கிற பூலா நந்தீஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு வந்து சிவ தொண்டு செஞ்சதோட மட்டும் இல்லாம பாண்டிய மன்னன் கொடைய பத்தின விவரங்களை செப்பேடுகள்ல பதிவு செய்யும் பணி அங்க நடக்கவே அதுக்கும் தன்னோட உதவிய செய்யறாரு அதனாலதான் இன்னைக்கும் தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர்ல மாணிக்க வாசகருக்கு ஒரு ஆலயமே எழுப்பி இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம்